ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ட்வின்ஸ் பஜ் கிச்சனில் கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் வந்து நான் ரீசெண்டாக போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து பார்ட் டூவில் ஃபைவ் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க பார்ட் ஒன் கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸில் கடலை சாதமும் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் மாலினின்னு ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு மெயிலில் வந்து பிக்சர் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ரெசிபி நம்பர் ஒன் பீட்ரூட் ரைஸ் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் குக்கர்லேயே தான் பண்ண போகிறேன் இது எப்படி வந்து ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஒரு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது பூண்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பல்லு பூண்டு பொடியாக நறுக்கினது ஒரே ஒரு தக்காளி ஒரு பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் சீவியும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சிறகும் எடுத்திருக்கேன் பச்சை பட்டாணி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வர அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் பேன்ல ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் பீட்ரூட் ரைஸ் நெய்ல பண்ணும்போது நல்ல வாசனையா டேஸ்டா இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சது ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் ஒரு பேலீஃப் ஒரு பட்டை அப்புறம் வந்து ஆறு ஏழு பல்லு பூண்டு பொடி பொடியா நறுக்குனது இதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு அதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை பட்டாணி அப்புறம் ஒரு தக்காளியும் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ சீவி வச்சுருக்கிற பீட்ரூட் அப்புறம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணியிருக்கிற பீட்ரூட்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிளகாத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா குட்டீஸ்க்கு கொடுக்கறதுனால நான் ரொம்ப காரம் சேர்க்கலை இப்போ அதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு குக்கர்ல சேர்த்திருக்கேன் இப்போ இதுல ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊத்துறேன் இப்போ நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சதை இதுல நம்ம சேர்த்துடலாம் நீங்க பிரியாணி அரிசிலையும் இந்த ரைஸ் வந்து செய்யலாம் இப்போ அதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் கரெக்டா இருக்கும் மூணு விசில் வந்துருச்சு குக்கர் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஸ்டீம் இறங்கின உடனே தான் திறந்து பார்க்குறேன் இப்போ இது பாருங்க நல்லா வந்து பொல பொலன்னு வந்திருக்கு கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆகிடும் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக அந்த பீட்ரூட் ரைஸ் பண்ணிடலாம் நல்லாவே பொல பொலன்னு வந்திருக்கு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் லன்ச்சுக்கு பீட்ரூட் ரைஸும் ஸ்நாக்ஸ் வந்து கொய்யா பழமும் வச்சுருக்கேன் ரெசிபி நம்பர் டூ ஒயிட் காராமணி குழி பணியாரம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் கோகோனட் சட்னி ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை காராமணின்னு சொல்லுவாங்க கருப்பு காராமணியும் இருக்கு வெள்ளை காராமணியில பணியாரம் செஞ்சா ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப அதை நான் முதல்ல நைட்டே நான் ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் அடுத்தது வந்து ஒரு வெங்காயம் பொடியா நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கேரட் சீவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் இஞ்சி சீவி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மிக்சி ஜார்ல இப்ப தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்திருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு காஞ்ச மிளகா சேர்த்திருக்கேன் காரம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ காஞ்ச மிளகா சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற வெள்ளை காராமணியும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திக்கலாம் அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் சீவி வச்சிருக்கிற இஞ்சி அதையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நல்லா நைஸாகவே அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அரைச்சிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ சீவி வச்சிருக்கிற கேரட்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வதக்கி எடுத்ததை இப்போ அப்படியே நம்ம பேட்டரில் சேர்த்துட வேண்டிதான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தாளித்து செய்யும் போது குழிப்பணியாரம் நல்லாவே வாசனையாக இருக்கும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டாகவும் இருக்குங்க இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது மாவு ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த
ஊத்திட்டு நான் மூடி வச்சிட்டேன் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்ல ஒரு சைடு நல்லாவே வெந்துருச்சு ஒரு பக்கம் நல்லாவே செவந்து வந்திருக்கு பாருங்க ஸ்பூனால தான் எடுக்கிறேன் எடுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு அப்படியே அதை எடுத்து இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுற வேண்டியதான் இன்னொரு பக்கமும் இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து வரணும் அப்பதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஃபுல்லா அந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அப்படியே மேல எண்ணெய் ஊத்தி விட்டுருங்க இப்ப இன்னொரு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப அதை அப்படியே எடுத்து பிளேட்ல சர்வ் பண்ணிடலாம் ஆறுனா கூட நல்லா சாஃப்டா இருக்குங்க ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க குட்டீஸ்க்கும் லஞ்ச் பாக்ஸ்ல கொடுத்து பாருங்க எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க இதுக்கு சைட் டிஷ் தேங்காய் சட்னி ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி சில சில ஒரு அரை மூடி தேங்காய் உடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் கால் கப்பு பொட்டுக்கல்ல சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இன்னொரு பாத்திரத்துல சேர்த்துடலாம் நான் ரொம்ப காரம் சேர்க்கல இப்ப இதுல வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில தாளிச்சு சேர்த்திருக்கேன் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம் லஞ்ச் பாக்ஸ்ல பேக் பண்ணியாச்சு ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து வெல்ரிக்கா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ரெசிபி நம்பர் த்ரீ ரச சாதமும் முட்டைக்கோஸ் கேரட் கறியும் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி நறுக்குனது மிக்சி ஜார்ல சேர்த்திருக்கேன் இப்ப ஒரு அஞ்சு பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஆறு ஏழு மிளகு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரசம் வந்து நான் இன்னைக்கு ஈய பாத்திரத்துல தான் வைக்க போறேன் ஈய பாத்திரத்துல ரசம் வச்சீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப அரைச்சி வச்சிருக்கிற இதோட சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு டம்ளர் கிட்ட நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கொட்டப்பாக் சைஸ் அளவுக்கு புளி கரைச்சி அதோடையே சேர்த்துக்கலாம் ஈய பாத்திரம் மட்டும் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தாங்க அடுப்புல வைக்கணும் அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா ஈயம் உருகிடும் இப்ப அதை அடுப்புல ஏத்தியாச்சு ரசம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு இதை இறக்கி வச்சுட்டு ரசப்பொடி ஃப்ரெஷ்ஷா வறுத்து அரைச்சு போட போறேன் இப்ப ஒரு பேன்ல ஒரு டீஸ்பூன் தனியா ரெண்டு டீஸ்பூன் தோரம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஆறு ஏழு மிளகு ஒரு வர மிளகா இதை வந்து நம்ம அப்படியே எண்ணெய் இல்லாம ட்ரை ரோஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜார்ல போட்டு நல்லா பொடியாவே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி வச்சிருக்கிற பொடியில ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணிய கரைச்சிக்கலாம் இது அப்படியே வந்து ரசத்துல சேர்த்துடலாம் பொடி சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம் ஒரு கொதி வரட்டும் நல்லா நொரைச்சி பொங்கி வந்துருச்சு இப்ப இதுல வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையா இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா நொரைச்சி பொங்கி வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நெய்ல கடுகு சீரகம் அப்புறம் பெருங்காயம் எல்லாம் தாளிச்சு சேர்த்திருக்கேன் நல்லா வாசனையா இருக்கும் இப்ப இறக்கி வச்சிடலாம் முட்டைக்கோஸ் கேரட் கறி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப ஒரு கடாயில ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் ஒரே ஒரு வர மிளகா சேர்த்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில அப்புறம் பொடியா நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கிற முட்டைக்கோசையும் கேரட்டையும் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இதுல சேர்க்கிறேன் தேங்காய் சேர்க்காம நீங்க பாசிப்பருப்பு சேர்த்து செஞ்சா நல்லா இருக்கும் இப்ப ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு விடுறேன் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் தண்ணி வந்து நான் ரொம்ப ஊத்தல தெளிச்சுதான் விட்டுருக்கேன் இப்ப மூடி வச்சுதான் குக் பண்ண போறோம் அப்பதான் நமக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கும் அப்பப்ப நம்ம திறந்து பாத்துக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் பத்து நிமிஷமா குக் ஆயிட்டு இருக்கு நான் அப்பப்ப நடுவுல வந்து கொஞ்சம் தட்டு எடுத்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டேன் அப்பதான் வந்து நமக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கும் அடிப்பிடிக்காம இருக்கும் சோ நம்ம ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்தி நல்லா வேக வச்சு வடிகட்டி அந்த மாதிரி தான் செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த சத்து சுத்தமா போயிடும் சோ இந்த மாதிரி தண்ணி தெளிச்சு பண்ணும் போது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்ப அது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு இறக்கிடலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரச சாதம் கெட்டி ஆகாம எப்படி தளத்தலன்னு டிஃபன் பாக்ஸ்ல கட்டுறதுன்னு சொல்றேன் ரெண்டு கரண்டி சாதம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் தோரம் பருப்பு வேக வச்சு சேர்த்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் நல்லா தாராளமாவே சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த மாதிரி கரண்டியால நல்ல மைய அந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க அப்பதான் வந்து குட்டி சாப்பிடும் போது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப சூடான ரசத்தை வந்து அது மேல அப்படியே ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ்ல வைக்கும் போது ஒரு கோட்டிங் வந்து சாதம் மேல வச்சிடணும் இப்ப நான் மிக்ஸ் பண்ண
அப்புறம் வந்து வெள்ளை பனியாரம் ரெசிபி நம்பர் ஃபோர் தேங்காய் பால் பன்னீர் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சொல்லிடுறேன் ஒரு நூறு கிராம் பீன்ஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நூறு கிராம் வந்து கேரட் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் அப்புறம் பன்னீர் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் பன்னீர் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் முந்திரி பருப்பு அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மிளகு ஒரு ஆறு ஏழு மிளகு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு கிளாஸ் தேங்காய் பால் ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் உருகுனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பன்னீரை நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கலர் மாறணும் அதே பேன்லே ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் பட்டர் உருகுனதும் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை அப்புறம் மிளகு ஆறு ஏழு மிளகு சேர்த்துட்டு வறுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போக வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கேரட் பீன்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வதக்கி எடுத்து வச்சிருக்கிற காய்கறியை குக்கரில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ ரெண்டு டம்ளர் இதோட தேங்காய் பால் சேர்க்குறேன் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்ப்போம் இல்லையா இப்போ அதுக்கு பதிலாக ரெண்டு டம்ளர் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கேன் வதக்கி எடுத்து வச்சிருக்கிற பன்னீரையும் அதோட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம் இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும் இது தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அரிசி இதில் சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதை வந்து பிரியாணி ரைஸ்லேயும் செய்யலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் சாப்பாட்டு அரிசியில் தான் செய்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூணு விசில் வரணும் மூணு விசில் வந்து நான் இறக்கி வச்சிட்டேன் இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா பொல பொலான்னே வந்திருக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ரைஸு குட்டீஸ்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அப்புறம் புதினா வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி அப்படியே சேர்த்துடுறேன் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் லஞ்சுக்கு தேங்காய் பால் பன்னீர் சாதம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து ஆப்பிள் வச்சிருக்கேன் ரெசிபி நம்பர் ஃபைவ் லெமன் சாதம் வெண்டைக்காய் கறி அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு கடலை மிட்டாய் வச்சிருக்கேன் லெமன் ரைஸ்க்கு தாளிச்சிடலாம் பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சி சீவி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கடலை வந்து நல்லா தோல் எடுத்துட்டு போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் வெந்தய பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் சாதம் ஒரு பேசனில் ஆற வச்சிருக்கேன் இப்போ தாளிச்சதை இதோட சேர்த்துடலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் லெமன் சாறு எடுத்துட்டு இப்போ இந்த சாதத்தோட லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு லெமன் சாதம் ரெடி ஆகிடும் அடுத்தது வந்து சைட் டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வெண்டைக்காய் கறி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு வடித்ததும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காவை சேர்த்துடலாம் வெண்டைக்காய் நறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெண்டைக்காய் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு அப்புறமா நறுக்குங்க அப்போ தான் அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் வதக்கும்போது இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் மட்டும் போட்டுக்கலாம் உப்பு சேர்க்க வேண்டாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வதங்கிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லாவே வதங்கியிருக்கு இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு கால் டீஸ்பூன் காரப்பொடி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வெண்டைக்காய் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளான இந்த லெமன் ரைஸும் வெண்டைக்காய் கறியும் நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் ஃபைவ் ரெசிபீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் இது பிடிச்சிருந்தால் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட் டூ ர